हेलो दोस्तों डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तों आज सिक्स क्लास के कंप्यूटर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एक और नए टॉपिक को जिसका नाम है दोस्तों अपने पास यूज ऑफ इंटरनेट इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ ओवरव्यू देखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में इंटरनेट क्या होता है नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है इसी टाइप इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कि इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने होते हैं किस टाइप से हम, हम लोग अपनी ई बना सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों सोशल सोशल नेटवर्क जो है वो क्या होता है किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं वो हमारे लिए एडवांटेज है उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज है वो सारे टॉपिक हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इंटरनेट क्लास सिक्स के कंप्यूटर में दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वो है अपने पास इंटरनेट एंड नेटवर्क को लेकर के तो दोस्तों ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरनेट आखिर होता क्या है आप लोग जानते हैं इंटरनेट का मतलब क्या हो गया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शॉर्ट में आप लोग जानते हैं हम लोग कहते हैं आजकल इंटरनेट और इंटरनेट की जगह हम लोग सिंपल सा नेट भी कहने लगे नेट हम लोग कहते हैं नेट ऑन कर दो नेट ऑफ कर दो ठीक है या इंटरनेट जबकि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है आपके पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कई बार लोग इसको इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह देते हैं ठीक है लेकिन बेसिक इसका फुल फॉर्म क्या है आपके पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दोस्तों यहां पर इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ठीक है हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इंटरनेट क्या हो गया कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल्स अलग अलग टाइप की केबल्स होती है आप लोग जानते हैं जब आप लोग इंटरनेट देखते हैं तो शायद आपके मोबाइल में जो अभी जो चल रहा है वो आप जानते हैं कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी है जबकि आपने देखा होगा अगर इन केस आपके घर पे जो है वो आपने कोई बॉक्स यूज कर रखे है बॉक्स का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे फाइबर केबल आप यहाँ पर यूज करें फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को आप यूज करें जिसको हम लोग जैसे कह सकते हैं जियो फाइबर है एयरटेल का फाइबर है या इसी टाइप से दोस्तों आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह आप लोग देखते हैं तो इसमें अलग अलग कनेक्शंस के अलग अलग टाइप के वायर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर वायर कनेक्शंस को भी यूज कर सकते हैं और साथ में वायरलेस को भी यूज कर सकते हैं तो हम लोग कह रहे हैं इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल और थ्रू सेटेलाइट लिंक तो आप लोग जो है वो वायरलेस कनेक्टिविटी सेटेलाइट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा बोल सकते हैं दोस्तों कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब आपके पास ये एक नेटवर्क है एक ये नेटवर्क है एक ये नेटवर्क है एक ये नेटवर्क है एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है तो दोस्तों ये जो नेटवर्क है आपस में एक दूसरे के साथ क्या है सब कनेक्टेड है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा इंटरनेट तो इंटरनेट क्या हो गया इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये अलग नेटवर्क ये अलग नेटवर्क जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों इंडिया की बात कर रहा हूं मैं सिंपल सा तो हम लोग जानते हैं एक जियो है जियो अपने आप में एक नेटवर्क है ठीक है वैसे हम लोग कहते हैं आईएसपी कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक टाइप का नेटवर्क है जैसे आपके पास जियो है मेरे पास जियो है मेरी फैमिलीज में बहुत सारे लोगों के पास जियो है आपके फ्रेंड्स के पास में भी जियो है तो दोस्तों हम सभी लोग क्या है जियो के कस्टमर है तो रिलायंस जियो जो है जियो के कस्टमर है ऐसे ही एयरटेल के वोडाफोन के आइडिया के और भी दूसरी अलग अलग कंपनी के खूब सारे अपने अपने कस्टमर्स होते हैं तो दोस्तों सारे नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है अपने पास एक इंटरनेट ठीक है तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इट इज आल्सो नोन एज सुपर नेटवर्क याद रखिएगा आप इंटरनेट को और क्या कह सकते हैं सुपर नेटवर्क भी कह सकते हैं इसी टाइप से कह सकते हैं देर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क आइदर परमानेंटली और फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आपका आपका जो मोबाइल है आपका जो लैपटॉप है इवन कि अपनी जो टीवी है आजकल जो स्मार्ट टीवी है ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं कुछ परमानेंट कनेक्टेड रहते हैं जबकि कुछ टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं देन उसके बाद वापस से इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देते हैं ठीक है इसी टाइप से कह सकते हैं दिस डिवाइस रन नेटवर्क एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट थ्रू कॉपर और फाइबर ऑप्टिकल केबल तो इस तरीके से दोस्तों कॉपर केबल जो है इसके फिर से अपने पास एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर केबल के अंदर आप यूज कर सकते हैं इथरनेट केबल को या आप यूज कर सकते हैं को केबल को और वैसे ही दोस्तों केबल का एक और टाइप होता है आपके पास जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं तो बेसिकली तीन टाइप की केबल्स हम लोग एक नेटवर्क में यूज करते हैं ऐसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव को यूज कर सकते ह
तो आप मैं आपको फिर से बोल देता हूं हम जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं वायर्ड भी है वायरलेस भी है वायर्ड में क्या आ गया कॉपर है कॉपर है या फिर आपके पास फाइबर ऑप्टिक है जबकि आपके पास यहाँ पर जैसे कह सकते हैं रेडियो है सैटेलाइट है या दूसरे और भी जो नाम मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कि वाईफाई है ब्लूटूथ है या फिर आपके पास रेडियो वेव के साथ माइक्रोवेव है ये सब आपके पास यहाँ पर वायरलेस कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल करवाती है तो दोस्तों बेसिक सी चीजें थी इंटरनेट क्या होता है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है एक ओवरव्यू दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है अब देखिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंटरनेट के आपके पास यहाँ पर एडवांटेज क्या है तो इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आजकल हम लोग देखते हैं हमारे लाइफ में सबका सब काम जो है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है जैसे हम लोग जानते हैं एंटरटेनमेंट किसके थ्रू हो रहा है तो दोस्तों इंटरनेट के थ्रू हो रहा है आपको अगर कोई न्यूज की रिक्वायरमेंट है आप गूगल के ऊपर न्यूज देख सकते हैं ऐसे ही आप यहाँ पर जो है वो मैप uh, देख सकते हैं गूगल मैप को यूज करते हुए ऐसे ही ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आजकल हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो है एक्सेस इजीली कर सकते हैं इनफैक्ट आप घर बैठे बैठे खाना मंगवा सकते हैं आप घर बैठे बैठे अभी यहाँ पर ये वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों ये सब आपके पास जो है किसके थ्रू है इंटरनेट के थ्रू तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी लाइफ के हर पार्ट में हम लोग हर जगह हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं यार वी विल डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट क्या क्या है इंटरनेट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द पीपल सिटिंग एट रिमोट लोकेशन यूजिंग वी साइट एंड एप्लीकेशन लाइक फेसबुक ठीक है तो यहाँ पर जो है वो वेबसाइट है दोस्तों यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपने घर बैठे बैठे ही जो है अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं आप लोग करते भी होंगे कई बार आपने व्हाट्सएप कॉल किसी को कर दिया है ठीक है ऐसे ही आप फेसबुक के ऊपर चैट कर सकते हैं या ट्विटर है या दूसरे और भी आपके पास बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जहां आप दूसरे लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं तो इंटरनेट जो है वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करता है लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल है फेसबुक है ट्विटर है याहू है गूगल है फ्लिकर है औरकुट है इसमें से जैसे औरकुट तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हम लोग यूज में लेते हैं इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ओवर द इंटरनेट सच एज टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड साइंस तो आप जो है घर बैठे बैठे ही इंटरनेट के थ्रू हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे इन दिनों में जो गूगल अपना एड दे रहा है कि कोविड के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं या को वैक्सीन के बारे में या जो भी वैक्सीनेशन जो चल रहा है तो आप जिसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप इजिली सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे या इसी टाइप से आप हेल्थ के बारे में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हैं आप साइंस के बारे में कहीं कुछ जानना चाह रहे हैं इसी टाइप से दोस्तों सोशल स्टडीज के बारे में जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इजीली इंटरनेट के थ्रू वो सारे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अपने पास आएगा यहाँ पर इट आल्सो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट जो मोस्टली हम लोग करते हैं है ना आप लोग भी करते होंगे दिन में आप कई बार जो है वो यूट्यूब पे मूवीज हैं गेम्स हैं ऑडियो है वीडियो है आप लोग यूज करते हैं इनफैक्ट आप गेम्स वगैरह भी खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह तो कह सकते हैं कि इट आल्सो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट थ्रू वेरियस मोड लाइक ऑनलाइन टेलीविजन आजकल आप देख सकते हैं ऑनलाइन टीवी दिख रही है आपको इसी टाइप से ऑनलाइन गेम्स आप देख सकते हैं सॉन्ग्स है वीडियोज है सोशल नेटवर्किंग एप्स है जो आपको एंटरटेन करते हैं ठीक है इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट आल्सो अलाउज अस टू यूज मैनी सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग आप जानते हैं घर बैठे बैठे हम लोग पेटीएम के थ्रू या ऐसे ही आजकल दूसरे जो आपके पास है ऐसे बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं ऐसी दोस्तों आपके पास मेट्रोमोनियल सर्विसेस भी अवेलेबल है शादी वगैरह के लिए जो है वो मैच करना है ये ना दो किसी की प्रोफाइल चेक करना वगैरह वो सब भी आप लोग आजकल इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट आप लोग जानते हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं ऐसे ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं जैसे आपको कहीं कुछ जाना है ट्रेवल करना है तो दोस्तों आप लोग जो है रेड बस एक वेबसाइट से आईआरसीटीसी एक वेबसाइट से जहां से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं रेड बस से आप कोई बस का टिकट कर सकते हैं ऐसे ही आप प्लेन का कोई टिकट लेना चाह रहे हैं तो आप कोई भी टिकट जो है वो यह
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो वाटर बिल है या आपके मोबाइल का जो बिल होता है तो दोस्तों हम लोग वो ऑनलाइन पेमेंट भी उसका कर सकते हैं इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी आजकल तो इनफैक्ट हम लोग कॉमन कह सकते हैं आप हर जो भी आप चीजें परचेज करते हैं वो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं आजकल कैश का टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है तो जो कुछ भी वो आपने किसी को पेटीएम कर दिया या दूसरी जो भी ऐप आप यूज करते हैं उसको यूज करते हुए आप बिल पे कर सकते हैं ऐसे दोस्तों आप डेटा शेयर कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई फाइल्स हैं, आपने उन फाइल्स को चाहे ऑडियो है चाहे वीडियो है चाहे पीडीएफ है चाहे इमेज है आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी और को भेज देते हैं ना आपके फ्रेंड्स वगैरह को चाहे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो भी क्या आपके पास डेटा शेयरिंग आप कर रहे हैं ऐसे दोस्तों इंटरनेट के थ्रू आप ईमेल को यूज कर सकते हैं ईमेल आप जानते हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट बहुत सारे आपके पास एडवांटेज थे यहाँ पर ऐसी दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी है इंटरनेट के थ्रू डिसएडवांटेज हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है डिसएडवांटेज बस यही है कि आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है आपका कंप्यूटर जो है आपके किसी डेटा को किसी और तक नहीं भेज दे तो उसके लिए आपको जो है वो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर या फिर माल मालवेयर को रोकने के लिए ठीक है इसी टाइप से आपके पास जो है वो और भी इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट रहती है डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं हाउ एवर इंटरनेट हैज प्रोवाइड्स टू बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड येट देयर एग्जिस्ट मेनी डिसएडवांटेज डिस्कस बिलो तो कुछ डिसएडवांटेज है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले देर आर ऑलवेज चांस टू लूज पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका जो नेम है आपका एड्रेस है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है ये इजीली आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है ठीक है तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको आ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ में भी इंटरनेट के थ्रू शेयर नहीं करनी है इसी तरीके से अगर दोस्तों आप कोई शॉपिंग वगैरह भी करते हैं तो आपको वहां पर ये देखना होता है कि ये जो वेबसाइट से जहां से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ जहां मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो एकदम कह सकते हैं कि सिक्योर है या नहीं अब सिक्योर है या नहीं वो कैसे पता पड़ता है दोस्तों तो एच के बाद लिखा होगा एस जैसे आप देखते हो ना फेसबुक तो लिखा होगा एच उसके बाद लिखा होता है डब्ल्यू तो ये दोस्तों सिक्योर्ड है ऐसे ही जो पेमेंट गेटवे होता है वहां पर एस लिखा होगा ठीक है इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं देर फॉर वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल शेयरिंग सच इंफॉर्मेशन तो आपको ध्यान रखना है आपके इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो दोस्तों वो आपको थोड़ा केयरफुल होकर के करना पड़ता है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है वो है स्पैमिंग स्पैम क्या होता है आप लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है एडवर्टाइज वाली फाइल्स आपको सेंड करते हैं जैसे ईमेल जब आता है ठीक है तो ईमेल्स जो आ रहा है दोस्तों वो क्या होता है कि कई बार तो हम लोग रियल में अपने किसी फ्रेंड्स को ई करते हैं जो जरूरत है जबकि कुछ लोग अपने बिजनेस एडवर्टाइजिंग के लिए हमें ई भेजते हैं तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो हमें ऐसे ईमेल भेजना चाह रहे हैं जिसमें कुछ वायरस वगैरह हो या हमारे कंप्यूटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा दे अगर आप उसको दोस्तों डायरेक्ट जो है ओपन करते हैं तो वो कई बार उसमें ऐसे कुछ फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और देन उसके बाद हमारे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो स्पैम स्पैम जो आपके पास एक फोल्डर होता है ईमेल के अंदर जो वहां पर ऐसी फाइल्स रखी जाती है जिसमें कहीं कुछ रिस्क होती हो ठीक है तो स्पैमिंग जो है वो करस्पॉन्डेंस टू द अनवांटेड ईमेल स्पैम को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर अनवांटेड ईमेल्स कह सकते हैं जंक ईमेल भी कह सकते हैं ठीक है दिस ई मेल सर्व नो पर्पज मैं फिर कह रहा हूं देखिए क्या लिखा है नो पर्पज इसका कोई मतलब नहीं होता है Lead to block of entry या entire system तो ये आपके पूरे computer system को block करने के काम में आता है केवल और इसका कोई purpose नहीं होता है इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं वायरस वायरस कैन इजिली बी स्प्रेड टू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट तो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो दोस्तों वायरस जो है वो इजिली हमारे कंप्यूटर में आ सकता है तो उसके लिए आपको एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बाद है आपके पास यहाँ पर के जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं ठीक है यहाँ पर भी आपको जो है आजकल बड़ी इजीली आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं है ना कुछ लोग करते भी हैं तो यहाँ पर जो है वो भी आपके पास एक इसका डिसएडवांटेज रहता है इंटरनेट के थ्रू हम लोग कई बार ऐसी जगह भी, भी पहुंच जाते हैं विच इसी तरीके से ये कुछ है कि हेल्थी और मेंटल लाइफ को ये यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है वो है इंट्रानेट देखिए इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग अलग वर्ड है 
इंटरनेट क्या होता है हम लोग जानते हैं ग्लोबली जितने भी नेटवर्क है वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ इंटरनेट जबकि अपने पास क्या है अब अब नाम आने वाला है इंट्रानेट इंटरनेट क्या हो गया दोस्तों जैसे मैं ये कह रहा था एक नेटवर्क था इसके अंदर कहीं कुछ कंप्यूटर्स थे वो आपस में कनेक्टेड थे ऐसे ही यहाँ एक नेटवर्क है इसके अंदर भी कहीं कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है इसी टाइप से ये एक और नेटवर्क है इसके अंदर भी दोस्तों कहीं कुछ कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड है ठीक है अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये इंटरनेट था तो दोस्तों ये इससे ये इससे ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे तो ये क्या था आपके पास एक इंटरनेट था जबकि इंटरनेट में क्या हो जाएगा दोस्तों की आप आपस में इनको कनेक्ट नहीं कर सकते ठीक है ये सेपरेट है ये सेपरेट है ये अपना इंडिविजुअल नेटवर्क है ध्यान रखिएगा अपना इंडिविजुअल नेटवर्क है और नेटवर्क के बाहर से इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको परमिशन नहीं देते तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट क्या हो गया एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ ही उसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ के बाहर के कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है इसी टाइप से कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर तो इसमें क्या हो गया इंटरनेट सिस्टम के अंदर कि इसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं याद रखिएगा वही है जिनको जो इसके इस कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे ही हम लोग यहां पर कह सकते हैं पीसीज इन इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंटरनेट इंटरनेट के बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं वही बातें बार बार घूम के आ रही है Usually each company or organization has their own intranet network and member of that company can access the computer in their intranet. तो intranet जो है वो generally आजकल बहुत सारी private company जो है अपना खुद का एक intranet बनाती है जिससे कि उनका data बिल्कुल safe रह सके और केवल उनकी company के लोग ही उस data को access कर सकते हैं बाहर के कोई भी लोग नहीं कर सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिमिलरिटीज क्या है इंटरनेट और इंटरनेट के अंदर तो सिमिलरिटीज तो ये है दोस्तों हम कह सकते हैं इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज टीसीपीआईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या आपके पास एक एफ होता है यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इंटरनेट जो है या इंटरनेट जो है वो दोनों ही इन टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होता है आपके मन में ये भी एक बात आ रही होगी तो दोस्तों प्रोटोकॉल जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ आ, कह सकते हैं कि कुछ आपके पास आ, कोडिंग होती है कुछ कमांड्स होते हैं कि इंटरनेट पे क्या काम कैसे होगा जैसे मैं कह सकता हूं कि दोस्तों जब आप अपने मोबाइल से आ, कोई फाइल्स अपने दोस्त को सेंड कर रहे हैं ठीक है व्हाट्सएप पे कहीं कुछ डेटा आप सेंड कर रहे हैं इस टाइम पर दोस्तों जो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सर्वर से ये फाइल आपके मोबाइल तक कैसे आएगी कितना डेटा आएगा कितना डेटा कितने पैकेट्स में बन करके आएगा पहले कौन सा पैकेट्स आएगा कौन से रूट से आएगा ये सारे रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या कहलाते हैं आपके पास प्रोटोकॉल और इन प्रोटोकॉल्स के भी अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड है अपने अलग अलग नाम है अपने काम के अकॉर्डिंग तो उसमें आपके पास है टीसीपीआईपी एफटीपी ऐसे बहुत सारे नाम है इवन की एच आपने देखा होगा जिसे मैंने भी पहले लिखा भी था एस टी टी पी है एस टी टी पी एस है यानी कि हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है बहुत सारे आपके पास होते हैं तो इंटरनेट भी इनको यूज करता है और इंटरनेट भी इसको यूज करता है नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों वो है इंटरनेट साइट्स आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर इन सिमिलर वे एज वेबसाइट्स ठीक है तो जैसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट को यूज करने के लिए आप वेबसाइट्स को यूज करते हैं सॉरी ब्राउजर को यूज करते हैं वेब ब्राउजर्स के थ्रू आप जो है किसी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं वैसे ही इंटरनेट के अंदर भी आप वेब ब्राउजर्स के थ्रू ही उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं ठीक है इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं इन इंटरनेट ओन इंस्टेंट ठीक है यहाँ पर जो इंस्टेंट मैसेजर्स है ठीक है तो कह सकते हैं इन इंटरनेट या इन इंटरनेट ओन इंस्टेंट मैसेजर्स कैन बी यूज एज सिमिलर टू याहू मैसेजर्स है या आपके पास जी टॉक है जैसे हम लोग इंटरनेट पे यूज करते हैं ना याहू मैसेजर है या फिर जी टॉक है या आजकल आपके पास दूसरे जो मैसेजर्स आ रहे हैं जैसे फेसबुक का है ठीक है तो वैसे ही आप इंटरनेट के अंदर भी उनके खुद के इंस्टेंट मैसेजर्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो वैसे ही इंटरनेट की तरह इंटरनेट है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें कुछ डिफरेंसेस के बारे में कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो दोस्तों इंटरनेट इज जनरल कह सकते हैं जनरल टू पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड 
वेर एज इंटरनेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू कंप्यूटर मैं कह चुका हूं कि ये आपके पास जो है इसके अंदर एक कंप्यूटर के ऐसे कुछ कंप्यूटर है ऐसी दोस्तों इसके अंदर कुछ कंप्यूटर है तो इसके अंदर अंदर के आपस में जब कनेक्ट होते तब तो इंटरनेट हो गया और ये वर्ल्ड वाइड जब जुड़ रहा है तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपके पास इंटरनेट तो इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है जबकि इंटरनेट केवल अपने अंदर के ही कुछ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टिविटी रखता है ऐसी दोस्तों कह सकते हैं इंटरनेट हैज वाइडर एक्सेस ठीक है इंटरनेट हैज वाइडर एक्सेस एंड प्रोवाइड्स अ बेटर एक्सेस टू वेबसाइट्स टू लार्ज पॉपुलेशन वेयर एज इंटरनेट इज रेस्ट्रिक्टेड तो आप किसी भी वेबसाइट्स को यूज करने जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू वो रेस्ट्रिक्शन देगा ऑब्वियस है क्योंकि एक प्राइवेट है एक कंपनी के अंदर के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं जबकि इंटरा जबकि इंटरनेट के थ्रू आप जो है किसी भी वेबसाइट्स को कैसे भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही हम लोग बात करें दोस्तों इंटरनेट इज नॉट सेफ इंटरनेट सेफ नहीं है जबकि इंटरनेट जो है वो सेफ है क्योंकि वो प्राइवेट है ठीक है इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जो आ, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करे थे आपको आई थिंक समझ में आया होगा इंटरनेट और इंटरनेट के बीच के डिफरेंसेज सिमिलरिटीज क्या है ये सारी चीजें अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को लेकर के वेबसाइट्स आपके पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है कुछ वेबसाइट्स पे दोस्तों हम लोग जो है वो पर्सनल वेबसाइट्स कह सकते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पर हो सकता है कोई वेबसाइट्स इसी टाइप जैसे सचिन तेंदुलकर की है इसी टाइप से दोस्तों हम हमारे पास जो है कोई फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो सकती है जैसे फ्लिकर है ऐसे दोस्तों अपने पास कोई ब्लॉग की वेबसाइट हो सकती है जैसे कि नरेंद्र मोदी डॉट इन है तो यहाँ ये ब्लॉग की वेबसाइट्स है ऐसी दोस्तों अपने पास यहाँ पर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हो सकती है जैसे कि विकीपीडिया जो आपको इंफॉर्मेशन देता है ऐसी दोस्तों आपके पास यहाँ पर डायरेक्टरी वेबसाइट्स हो सकती है जैसे कि आपके पास यहाँ गो आई डायरेक्टरी है ठीक है इसी टाइप से आपके पास कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है जैसे की आई है एमेजोन है फ्लिपकार्ट है ऐसी कुछ हो सकती है तो दोस्तों हम लोग ये कह रहे हैं कि वेबसाइट आपके पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की हो सकती है देर आर वेरियस टाइप ऑफ वेबसाइट अवेलेबल इन इंटरनेट जिसमें से हम लोग यहाँ कुछ देख रहे हैं पर्सनल वेबसाइट्स क्या हो गया दोस्तों जिसमें हम लोग अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर डॉट इन है तो सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इनकी खुद की बनाई हुई हो इनकी खुद की वेबसाइट्स होगी इसी टाइप से फोटो शेयरिंग के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफ्स को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे फ्लिकर को आप यूज कर सकते हैं ऐसी दोस्तों ब्लॉग्स है तो ब्लॉग्स के लिए आप देख सकते हैं कि आप अपने व्यूज आइडियाज किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी डॉट इन है तो दोस्तों यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी यानी कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने व्यूज और आइडियाज यहाँ अपने साथ शेयर कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट थी इसके अंदर हम लोग जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वेरियस अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो विकीपीडिया आप जाए और वहां आपको इस विकीपीडिया पे हजारों अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऐसे ही डिक्शनरी वेब आपके पास जो है वो डायरेक्टरी वेबसाइट है तो जहां आपको बहुत सारी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी ऐसे ही आपके पास ई कॉमर्स में आप कोई बिजनेस वेबसाइट को देख सकते हैं आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट्स बहुत सारी अलग अलग टाइप की हो सकती है अब इन वेबसाइट्स को चलाने के लिए इन वेबसाइट्स को यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप ऐप को यूज करें ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट उस वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों आप यहां पर यूज करते हैं अपने वेब ब्राउजर को वेब ब्राउजर क्या होता है आप जानते हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर में चलाने में हमें मदद करता है या हेल्प करता है तो दोस्तों वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर क्या है वेब ब्राउजर अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट एंड रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ वेब पेजेस तो दोस्तों वेब पेज का जो है या वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको दिखाने में हमें जो मदद करता है वो कौन है वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर दोस्तों बहुत सारी कंपनी के हैं जैसे गूगल क्रोम कह सकते हैं आप यहाँ पर फायरफॉक्स कह सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोर कह सकते हैं सफारी कह सकते हैं बहुत सारे आपके पास अलग अलग ब्राउजर हैं ये इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट ये कुछ पॉपुलर है जो हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले करते हैं आपके वेब पेजेस को इमेज को वीडियो को और अदर फाइल्स को भी इसी टाइप से दोस्तों द ब्राउजर या कह सकते हैं कि Contacts the web server and requires information and web server sends the information. मतलब हम लोग किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो वेबसाइट का कंटेंट कहाँ पड़ा है अपना सर्वर के ऊपर तो सर्वर को
तो इस टाइप से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम लोग अभी बात कर चुके थे वेब ब्राउजर है मोजिला फायरफोक्स मोजिला फायरफॉक्स है इंटरनेट एक्सप्लोर है गूगल क्रोम है ठीक है इपिक है ऐसी बहुत सारे आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऐसी दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें वेब पेज एंड वेबसाइट्स को किस तरीके से आप ओपन करते हैं आप किसी भी ब्राउजर में जाइए उस वेबसाइट्स का पाथ लिख दीजिए आपकी वो वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी अगर आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल में इंटरनेट है तो तो वही बात है ओपनिंग अ वेबसाइट इज वेरी इजी प्रोसेस फर्स्ट ऑल ऑफ यू मस्ट है वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर कंप्यूटर पे इंटरनेट होना जरूरी है तभी तो वेबसाइट आप चला पाएंगे दूसरा है सर्च अ ब्राउजर ठीक है कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करने वाले हैं जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है आप उसको यूज करिए जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोर गूगल क्रोम है इपिक है ओपेरा है ठीक है जो भी आप लेने उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए वो आपका ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप अपनी वेबसाइट का पाथ डाल दीजिए जैसे कि डब्ल्यू ठीक है तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो दोस्तों आप कोई भी एड्रेस डाल दीजिए जैसे www.facebook.com www. और भी जो दूसरी वेबसाइट्स आप जानते हैं वो आप यहाँ पाथ लिख दीजिए ठीक है तो इस टाइप से आप यहाँ देखेंगे दोस्तों आपके ब्राउजर में ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ हम लोग अपनी वेबसाइट का एक एड्रेस डालते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं यूज ऑफ सर्च इंजन सर्च इंजन क्या होता है ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप लोग इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं आप करते भी हैं गूगल के ऊपर जो कुछ भी सर्च करते हैं तो दोस्तों गूगल क्या है हमारे पास यहाँ पर अपना एक सर्च इंजन है ऐसे ही याहू है एम कंपनी है ठीक है इसी टाइप से आपके पास खोज है या ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल होती है जिनके थ्रू आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों यूज ऑफ सर्च इंजन में हम लोग ये कह रहे हैं सर्च इंजन आर वेबसाइट्स बेसिकली क्या होती है वेबसाइट्स जैसे www.google.co.in ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं जहां लिखा होता है सर्च यहाँ आप कुछ भी टाइप करेंगे दोस्तों इंटरनेट के थ्रू वो डेटा सर्च होकर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्च इंजन कैन सर्च फॉर मोर देन जस्ट रिटर्न इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द सर्च इंजन यू आर यूजिंग यू माइट ऑल्सो बी एबल टू सर्च फॉर अदर ऑनलाइन कंटेंट लाइक इमेज आप इमेज को सर्च कर सकते हो किसी वीडियो कंटेंट को कर सकते हो किसी बुक को कर सकते हो न्यूज को कर सकते हो एज वेल एज प्रोडक्ट एंड सर्विसेस को भी आप वहां पर सर्च कर सकते हो देखा होगा अगर आप लिखते हैं नरेंद्र मोदी ऑल में देखेंगे दोस्तों तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं आपको दिख जाएगी कंटेंट इमेज पे जाएंगे तो दोस्तों केवल नरेंद्र मोदी जी की आपको इमेजेस दिखाई देंगी ऐसे अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो आपको केवल वीडियोस डिस्प्ले किए जाएंगे ऐसे ही बुक्स वगैरह और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सर्च में जब आप टॉप पे जाके देखते हैं तो इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर हम लोग यही कुछ डिस्कस करे थे कि आपको जो कुछ भी सर्च करना है आप सिंपल सा गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए वो डेटा सर्च हो जाएगा तो उसका रीजन क्या है क्यों हम सर्च करने वाले हैं उसके यूजेस क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे भले ही उसकी वेबसाइट का पात आपको नहीं पता है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो है कि वन ऑफ द बेस्ट मैथड टू सर्च इज टू यूज अ सर्च इंजन सबसे बेस्ट क्या है आप सर्च इंजन को यूज कर लीजिए You can use a search engine to help you find what you are looking for. You can also search for online map. आप online map को भी दोस्तों यहां पर search कर सकते हैं and directions. आप directions को भी search कर सकते हैं जैसे कि आप कई बार जब travel करते हैं ठीक है कार में आप बैठ गए आप bike पे बैठ गए दोस्तों आपने path set कर दिया आप वहां तक का directions आपको मिल जाएगा किस route से आपको जाना है वो भी बता दिया जाएगा कितने time में आप पहुंचेंगे ये भी बता दिया जाता है इसी टाइप से आप वहां पर अपने ट्रेवल का कुछ भी प्लान वगैरह करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं जैसे गूगल है आपके पास इन्फोसिक है ठीक है एक्साइट है लाइकोस है या अल्टाविस्टा है तो दोस्तों आपके पास इसके अलावा भी मैं बोल चुका हूं जैसे याहू है एमएसएन है ये सब आपके पास एग्जाम्पल्स है आप किसके सर्च इंजन के तो सर्च इंजन दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ईमेल को लेकर के ई क्या होता है तो दोस्तों ईमेल की फुल फॉर्म है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे मैं आपको चिट्ठी लिखता हूं दोस्तों मैन्युअली हाथ से पेपर के ऊपर लिख के भेजता हूं इसकी जगह आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में ईमेल बॉक्स को कॉल करके सेंड कर दीजिए वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा इंटरनेट के थ्रू कुछ ही सेकेंड्स में ठीक है तो ई मेल इज लाइक सेंडिंग अ लेटर यू कैन सेंड द ई एंड इट 
गेट टू द अदर पर्सन ई मेल अकाउंट विद इन सेकेंड्स दोस्तों मैं आपको सेंड कर रहा हूं मैं अपने ईमेल अकाउंट से सेंड कर रहा हूं आप अपने ईमेल अकाउंट में जाकर के देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपको वो ईमेल मिल जाती है इफ यू हैव एन ईमेल एड्रेस यू कैन ईमेल एनीवन एल्स हु हैज एन ईमेल एड्रेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसिस यू कैन क्रिएट वन और मोर ई एड्रेस आप एक, एक से ज्यादा ई एड्रेस को भी क्रिएट कर सकते हैं वेन यू क्रिएट अ न्यू ई अकाउंट यू विल हैव टू पिक ई एड्रेस That haven't already been chosen by someone else. तो दोस्तों मेरा नाम सुरेन है मैं अपने नाम से एक ई मेल आई डी बनाना चाहता हूँ जैसे मैं लिखना चाहता हूँ सुरेन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है अब दोस्तों ये भी हो सकता है सुरेन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऑलरेडी मुझसे पहले किसी ने बना लिया तो दोस्तों उस नाम से मुझे नहीं मिल सकती ठीक है तो वही बात है ऐसा आप जानते हैं आपके भी मोबाइल के अंदर जो आपने जी मेल रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप जानते हैं कि वो ऑलरेडी किसी और का नहीं होना चाहिए ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी में तो कह सकते हैं लेट्स सी हाउ यू कैन क्रिएट एन ईमेल अकाउंट आप अपना नया ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे तो दोस्तों आप www.redifmail पे जा सकते हैं gmail.com पे जा सकते हैं yahoo mail पे जा सकते हैं किसी पे भी जाइए आपको बस सिंपल सा उन वेबसाइट्स पे जाना है और वहां पर आपको एक स्टेप का एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है उसके अलावा आपसे आपकी एज पूछी जाएगी और एक आध कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है तो आपको बस बेसिक सी चीजें उसके अंदर मैंशन कर देनी है और उसके बाद आप उसको जो है वो सबमिट करके आप उसको साइन इन करके अपने डिवाइस के ऊपर उस ईमेल को यूज कर सकते हैं तो ईमेल क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं आप जानते हैं सिंपल सा आपको वेबसाइट्स पे जाना है फॉर्म मिल जाएगा फॉर्म में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए जो जो पूछी जा रही है और लास्ट में आपको बस उसको सबमिट कर देना है वो इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी आपका अकाउंट बन चुका है उसका जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप डालना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें थी जिसके थ्रू आप यहाँ अपनी एक ई मेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एक ई अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि वही सारी चीजें हैं कि इसके अंदर आपको आपका यूजर नेम पूछा जाएगा और अगर वो यूजर नेम अवेलेबल है तो आप उस यूजर नेम को ले सकते हैं देन उसके बाद पासवर्ड बताया जाएगा कि भाई ये पासवर्ड आप सेट कर दीजिए जो भी आप डालना चाहें और उसके बाद में आपकी जो भी आपने आई डाल रखी है ई मेल उसके साथ वो आपका ई अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पर जो है अपना इनबॉक्स uh, के अंदर आप मैसेजेस देख पाएंगे आप जानते हैं सेंट आइटम्स के थ्रू आप वो देखते हैं जो आपने सेंड कर दिया है इनबॉक्स के अंदर जो आने वाली ईमेल आपको मिल जाती है कंपोज के थ्रू आप एक नई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं किसी को सेंड करने के लिए इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है सोशल मीडिया साइट सोशल मीडिया साइट क्या हो गई जैसे फेसबुक है और कुट है या और भी जो दूसरी वेबसाइट है आप लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं चाहे आजकल व्हाट्सएप को भी कह सकते हैं व्हाट्सएप भी एक टाइप से सोशल मीडिया साइट है ठीक है तो कह सकते हैं सोशल मीडिया साइट इज अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड सोशल नेटवर्क एंड सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट एक्टिविटीज बैकग्राउंड और रियल लाइफ कनेक्शन तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ जब कनेक्शन अपने रख सकते हैं या उन लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं फेसबुक पे जिसमें आपको भी इंटरेस्ट है दूसरों को भी इंटरेस्ट है या हम लोग कह सकते हैं सेम एक्टिविटीज है सेम बैकग्राउंड के लोग हैं तो वो आपस में अपना एक रिलेशन बनाते हैं एक वर्चुअल रिलेशन बनाते हैं दोस्तों तो वो क्या कहलाता है आपका सोशल एक्टिविटीज आपकी ठीक है सोशल नेटवर्क है आपका तो सोशल मीडिया साइट्स आर वेबसाइट्स या कह सकते हैं वेब बेस्ड सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर्स विद हुम टू शेयर कनेक्शंस एंड व्यू एंड क्रॉस द कनेक्शंस विद इन द सिस्टम तो इसमें क्या होता है दोस्तों हम लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं एक पब्लिक प्रोफाइल बनाते हैं दुनिया भर के लोग उसको देख सकते हैं इसके साथ में हम लोग यहाँ पर अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं कि भाई हम लोग इन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आप जानते हैं फेसबुक आप लोग भी यूज करते होंगे इसी तरीके से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास आप यहाँ पर जो है वो फोटोज वीडियोज ये आप शेयर कर सकते हैं ब्लॉग्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं फेसबुक है ट्विटर है लिंकड है गूगल प्लस है इंस्टाग्राम है फ्लिकर है ये सब आपके पास यहाँ एग्जाम्पल्स होते हैं इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें एडवांटेज क्या है तो एडवांटेज आपके पास ये है कि यहाँ जो है वो फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों के सामने इसी टाइप से कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है पीपल स्टे इन टच 
आप जो अपने दोस्तों के साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों के टच में रहते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू इसी टाइप से कह सकते हैं कि आपको हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो आजकल आप देखते हैं कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों हम लोग अपने जो बिजनेस को भी कई बार प्रमोट करते हैं तो आप यहाँ से ये बिजनेस प्रमोट भी कर सकते हैं ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर जो अपनी जॉब सर्च वगैरह भी करना चाहते हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग कई बार देखते हैं कि ऐसे कुछ ग्रुप भी होते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं तो दोस्तों जैसे इसके एडवांटेज है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है एक तो ये है क्योंकि ये वर्चुअली है तो ये करता है गैप अपने दोस्तों के बीच में रियल लाइफ में ये गैप क्रिएट करता है तो सोशल मीडिया साइट्स एक्सटेंड द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड दोज दैट डजेंट ठीक है तो ऐसे कुछ लोग जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो लोग तो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं लेकिन दोस्तों वो लोग जो टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करते हैं नहीं जानते हैं उनके बीच में दो लोगों के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाता है इसी टाइप से कह सकते हैं दोस्तों कि कैन बी यूज टू प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो यहां पर जो है क्राइम भी होता है आप जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्राइम भी होता है व्हेन सोशल मीडिया साइट्स आर यूज्ड ठीक है एक्सेसिवली और इन द रॉन्ग वे इट कुड हैव सीरियस डिटर्मिनल ठीक है आउटकम्स तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे फिजिकल हेल्थ किसी भी पर्सन की या फिर मेंटल जो है वो यहाँ पर ऐसे कुछ इशूज भी होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक वर्चुअल लाइफ है सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं दूसरों का अच्छा देखते हैं हमें लगता है यार हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा जबकि हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता बस किसी जगह की फोटो क्लिक कर दी सेंड कर दिया हमें लग रहा है वो कितना एंजॉय कर रहा है तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें भी यहाँ होती है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हुए बात करने वाले नेटवर्किंग एंड नेटवर्क के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क क्या है A computer network allows computer to exchange data, information and share resources. दोस्तों ये मेरा एक कंप्यूटर है एक ये और कंप्यूटर है तो मैं इस कंप्यूटर से किसी फाइल को इसके पास भेज सकता हूँ या फिर दोस्तों हम दोनों कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो रिसोर्सेस को भी शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर हो गया स्कैनर हो गया तो ये ऐसे डिवाइसेज ठीक है कह सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर यानी कि नोड्स कंप्यूटर को आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर नोड भी कह सकते हैं आर एस्टेब्लिश यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया तो मैं बता चुका हूं कि इंटरनेट या नेटवर्क जो आपके पास वायर्ड भी हो सकता है और साथ में वायरलेस भी हो सकता है इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क को लेकर के नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं तो हमारे सिलेबस में फोर टाइप्स है जो ये लास्ट टॉपिक भी है तो दोस्तों अपने पास एक है लैन लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों आपके स्कूल की बिल्डिंग के अंदर दोस्तों कुछ कंप्यूटर्स हो सकते हैं ठीक है और वो कंप्यूटर लैब के अंदर जो कंप्यूटर्स है वो आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है अब दोस्तों बस ये इतना ही नेटवर्क है आपकी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर अंदर के ही कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है बाहर के कुछ नहीं है तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ बिल्डिंग और ऑफिस इसका जोग्राफिकल एरिया बहुत छोटा होता है एक बिल्डिंग तक का एक ऑफिस तक का उससे बाहर नहीं अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये जोग्राफिकल एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए बड़ा कितना बहुत बड़ा हो जाए ठीक है दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आप इसमें कनेक्ट कर सके ठीक है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि व्हेन द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन और रेडियो वेव अक्रॉस कंट्री और यहाँ कंटिनेंट के अंदर ठीक है तो कॉन्टिनेंट या कंट्रीज तक के कंप्यूटर्स को आपस में अगर कनेक्ट करने वाले हैं आप तो उसको हम लोग यहाँ क्या बोल देंगे वाइड एरिया नेटवर्क इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपने पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये ट्रेडिशनल है अब इसको यूज नहीं किया जाता है ट्रेडिशनल है ठीक है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि आपके शहर भर के अंदर एक पर्टिकुलर ऑफिस है जैसे मैं बात कर सकता हूं दोस्तों एक पंजाब नेशनल बैंक है अब पंजाब नेशनल बैंक जो है वो आपके एरिया आपके घर के पास है थोड़ा आगे एक और है कहीं आगे और है कहीं आगे और है अब दोस्तों उन सभी के कंप्यूटर्स जैसे इसके अंदर कुछ कंप्यूटर है इसके अंदर कुछ कंप्यूटर है इसके अंदर कुछ कंप्यूटर है इसी तरीके से इसके अंदर भी कहीं कुछ कंप्यूटर है इसके अंदर भी कहीं कुछ कंप्यूटर्स है ठीक है अब मैं चाहता हूँ दोस्तों की ये पंजाब नेशनल ये पंजाब नेशनल ये पंजाब नेशनल आपस में सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो ये क्या है पूरे शहर भर के अंदर जितनी भी वो
पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर मैं ये इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि ये मेरे पास मेरा एक कंप्यूटर है और दोस्तों ये मेरे पास मेरा एक फोन है तो दोस्तों मेरे फोन के अंदर जो डेटा है वो मैं अपने कंप्यूटर में डालना चाहता हूँ या अपने कंप्यूटर का जो डेटा है वो फोन में डालना चाहता हूँ ठीक है आप करते भी है दो कंप्यूटर्स को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे शेरिट है आपके पास या जेंडर है जिसके थ्रू आप दो डिवाइसेस के बीच का डेटा इजिली शेयर करते हैं बिना इंटरनेट के तो दोस्तों यहां पर आपने जो ये एक नेटवर्क बनाया है इस नेटवर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क नेटवर्क कनेक्टेड विद इन अजर्स होम दैट कनेक्ट अ पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस ठीक है किसी पर्सन के जो है ये डिजिटल डिवाइसेस हो सकते हैं एक मोबाइल हो सकता है दूसरा कंप्यूटर दोनों मोबाइल हो सकते हैं दोनों कंप्यूटर हो सकते हैं आप करते हैं ना यूएसबी केबल लगा करके अपने कंप्यूटर को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका पेन ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे नेटवर्क से रिलेटेड इंटरनेट से रिलेटेड सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों इस एक वीडियो में ही कवर कर लिए थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स एक के साथ एक के साथ कनेक्टेड मिलेंगे तो आपको ये पढ़ना समझना और इसको सीखना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू